morir. Si mantienes la presión, quizás tenga más tiempo. No se encontrarán y me llevarán a un hospital. Y con un corazón sin latidos extrañándote. Pero entiendo si quieres dejarme morir. Es verdad que me mata la angustia y me quema la piel. Si me queda una vida sin ti, no la quiero tener. Sin tu amor ya no encuentro el sentido de amar otra vez. Necesito. ¿Dónde sacaste el arma? Señorita Ipec, escuche, si insiste con esto, ellos podrán levantar cargos en su contra. Por favor. ¿Qué dice? ¿Yo seré la culpable en esta situación? Santo cielo, ayúdame. Por favor, oficial. Haga algo, registre la casa, se lo ruego. Señorita Ipec, como ya se lo dije, no podemos entrar a la casa sin tener una orden de registro primero. Esa chica no está en este lugar. No pierdan más su tiempo. Oficial, estoy segura que mi hermana está secuestrada en esta casa. Vamos al auto. Código azul, se requiere patrulla en el lugar. Me voy ahora. Pero estoy segura de que mi hermana está secuestrada aquí. 
Y todas ustedes pagarán por esto. Señorita Ipec, se lo repito. Por favor, abandone el lugar. Llama a Gulsemal. Averigua dónde está. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Deba? Gulsemal está herido. Está en la cabaña. ¿Qué? ¿Qué? Si no lo ayuda, morirá. ¿Qué? ¿Por qué está herido? ¿Qué le pasó? Yo le disparé. ¿Le disparaste? ¿Qué estás diciendo? ¡Basta! ¡Respóndeme! ¡Suéltame! ¡Respóndeme! ¿Qué haces? ¡Suéltame! ¡Llévala al invernadero! ¡Suéltame! ¡No! ¡Déjeme! Si le disparaste a Wilsemal, mejor que esté muerto. ¿Cómo te atreviste a ir a buscarla sin mi autorización? ¿Ah? Si la policía pudiera resolver esto, yo los habría llamado. ¿Por qué actuaste a mis espaldas? Porque mi hermana está retenida en esa casa hace días. ¡Ponte en mi lugar! ¡Estoy desesperada! Tranquila. Vamos a calmarnos. Dime, ¿lograste ver a tu hermana? ¿Mm? ¿Hablaste con ella? Te lo dije. Ella no está retenida ahí por la fuerza. Aunque la hubieras encontrado, diría que no quiere volver. Hubo un incendio en esa mansión. ¿Cómo es eso? Conozco a mi hermana muy bien. Sé que Deval le prendió fuego a ese lugar. Pensó que quizás así podría escapar de ese lunático. Está suponiendo cosas que no son, cariño. Escucha, Ipec. Te abrí las puertas de mi casa. Te protegí como nadie desde que eras una niña. Pero te advierto que si vuelves a actuar a mis espaldas, todo va a cambiar. Es imposible que Deva esté ahí por su propia voluntad. No entiendo por qué mi madre dice lo contrario. De hecho, cuando la gente habla de este hombre, se vuelve loca, es como si perdiera la cabeza. ¿Qué tipo de relación tiene con él? No me cabe duda de que nos oculta algo. No sé, pero me siento mucho mejor sabiendo que tú piensas igual que yo. Armagán, debo averiguarlo. Debo ver a mi hermana con mis propios ojos. Lo haremos. Mañana. ¿Cómo? Déjamelo a mí. Pero mamá no puede saber nada. Me trajiste a verlo, pero él necesita ir a un hospital. Nada de hospitales. Jefe, necesita una transfusión de sangre. Ah, hazlo aquí. Señor Gulsemal, eso es imposible. Este ambiente no es adecuado. Y sin anestesia, no creo... Hazlo sin anestesia. No puedo, señor Gulsemal. No podrá soportar el dolor. Lo hice una vez. Y el señor... Mustafa Peliván casi muere. Hazlo de una maldita vez, doctor. Ellos serán más jóvenes. Es demasiado para usted. Entienda que podría... Jefe, cálmese. Si Mustafa sobrevivió, yo también puedo hacerlo. No es la primera vez que me disparan, doctor. Voy a aguantar. Bien. Apresúrate. Está bien. Como usted diga, señor. dejarlo ahí. Tuviste tu oportunidad de huir. ¿Él está bien? ¿Estás preocupada por Gulsemal? Por supuesto que no. Ah, ya veo. Te hice un té de Melisa para que te relajes. Y aquí está tu ropa. 
quiero maldito té. Quiero salir de este lugar. Solo Gulsemal puede tomar esa decisión. Podrías haberte ido. ¿Por qué no lo hiciste? Yo no soy como él. No puedo dejar morir a una persona. No soy como él. Gulsemal no es una mala persona. <ríe> ¿Ese hombre te hipnotizó o qué? Los ha convertido a todos en esclavos de su poder. Te equivocas. Él no ejerce poder sobre nosotros. Ah. Con el tiempo lo verás. ¿No eres su empleada? No lo soy. ¿Quién eres entonces? Eso también lo verás con el tiempo. <risa> no. No pienso quedarme aquí por mucho tiempo. El plato era de otro planeta. La espinaca también sazonada con queso. Y las albóndigas con salsa de yogur y ajo a la mantequilla me volvieron loca. Una maravilla. Es que el tipo es un chef verdaderamente consolidado. Oh. Estudió en Francia y por eso sabe cómo hacer que los sabores oh. exploten en la boca. Debo confesarlo. La verdad, no quería venir. Pero fue maravilloso. Me divertí. Señor, buenas noches. ¿Podría darme una lira para comer algo? No molestes, fuera. Pero amigo, estoy muy hambriento, por favor. Muchacho, no tengo dinero. Nos estás interrumpiendo. Ayúdeme usted entonces. Ya basta, muchacho, sal de aquí. ¿Qué no Me, entiendes? No lo empujes, es solo un niño. 